یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو پسند کرنے کا بھی شکریہ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے نشان پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک آل آ جائے گا آل لکھا ہوا آ جائے گا جو آل لکھا ہوا آتا ہے اس کو کلک ضرور کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی انفارمیشن نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پیارے دوستو اس کے علاوہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں تو جو سکرین پر نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ سوال کر سکتے ہیں کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ یوٹیوب پر سوال کر دیتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں تو یوٹیوب پر جو سوال آپ بھیجیں گے اس کا ہم جواب نہیں دیتے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ورس اپ پر اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیج کر کوئی بھی ایک سوال کریں تو اس کا جواب انشاءاللہ لزیز ہم آپ کو مفت دیں گے تو پیارے دوستو ویسے تو دل کی جو لکیر ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان کی کئی قسموں کے بارے میں تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اور ان قسموں کے بارے میں آپ کو سمجھایا بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور آج جو ہم دل کی لکیر کا وہ بنا رہے ہیں اس کو آپ غور سے دیکھئے گا یہ جنہی دل کی کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے اٹیک وغیرہ جو ہے اس کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جنہی دل میں کوئی زخم یا کوئی چوٹ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں کے ہاتھ بعض لوگوں کے جنہی دل میں یہ سمجھیں کہ سراخ کا آپ نے سنا ہوگا کہ فلا کے دل میں سراخ ہے فلا کے دل میں یہ پیداشی کسی کا ہوتا ہے اور آج کل تو اس کے علاج بھی دریاف ہو چکے ہیں لوگ علاج بھی کرواتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں دل کی لکیر کو ضرور دیکھے گا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کو آپ جنا بے فکری مت کریں اس سے اس کی فکر کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے اور اس کے لئے بہتری کے رستے بھی نکل آتے ہیں تو پیارے دوستو یہ سب سے پہلے میں بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ زندگی کی لکیر اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر ٹھیک ہے اور آخر میں اکثر یہ لکیر دو شاخہ بھی ہوتی ہے اور جو دل کی لکیر ہے وہ یہ ہے یہ ہے دل کی لکیر اس پر اگر ایسا کوئی نشان ہے جیسے کہ میں بنا رہا ہوں جیسے کھڑا نو میں جیسے کوئی کیل لگ جاتی ہے ہاتھ میں تو ایک گھڑا نما سا بن جاتا ہے اگر اس طرح کا نشان اگر آپ کے دل کی لکیر کے اوپر ہے تو یہ سمجھیں کہ دل میں سراخ یا دل میں کسی بیماری کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ اگر ایسا ہی مثال میں یہاں الگ سے بنا کے بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آجائیں دل کی لکیر ہے اس کو پر اگر ایسا جزیرہ بنا ہوا ہے تو یہ دل کی بڑی بیماری کی علامت ہے دل کی بڑی بیماری کی علامت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف آپ اس پر فوکس رکھیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی لکیر بھی دیکھیں کہ وہ صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اگر زندگی کی لکیر ایک مقام پر آ کر ٹوٹ رہی ہے یا دماغ کی لکیر میں کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے اور یہ نشان بنا ہوا ہے اس طرح کا جزیرہ تو یہ سمجھیں کہ یہ ہارڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ بھی ہو سکتا ہے اور اور کوئی جنہی ایسے معاملات کئی جنہی دل سے وابستہ کوئی بیماری جنہ وہ ہو سکتی ہے اور اس کا جنہی گھڑا ہے بعض دیکھا نا ایسے ایسے نشان بنے ہوتے ہیں دل کی لکیر پر یہ جو میں نے نشان بنائے چھوٹے چھوٹے نشان آپ کو نظر آتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھئے یہی آگے بن کے آگے چل کے جنہی یہ کہ سمندر کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور لا علاج بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ایس طرح کے نشان آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے اپنے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں ہیں تو ان کو ضرور اس طرح سے گیڑ کیجئے کہ بھئی ان معاملوں سے بچنے کے لئے دل کا کوئی مکمل جنہی علاج کروانے کی کوشش کریں اور علاج کروائیں اور بعض ہاتھوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی لکیر یہ چل رہی ہے اور چل کر یہ ٹوٹی ہوئی ہے دل کی لکیر چل رہی ہے اور چل کر ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ہم اٹیک کی صورت کہتے ہیں کہ جنہی اٹیک وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جنہی یہ چل پڑی تو آگے زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم زندگی ختم نہیں ہوگی اٹیک یا کچھ بھی ایسا ہوگا لیکن اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چل پڑے گا تو پیارے دوستو ان لکیروں کو دیکھیں اور ان لکیروں سے بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور توجہ دیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صدقہ ضرور دیا کریں صدقہ جس بھی حال میں اب ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی کوئی بکرا لے آئیں کوئی گائے لے آئیں کوئی بحث لے آئیں ہم اس کو صدقہ دیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو گائے بحث بکرا کرنا یا مرگی کرنا یہ کچھ ضروری نہیں آپ کے وہ استعمال شدہ کپڑے جو آپ نہیں پہنتے وہ کسی غریب کو آپ دے سکتے ہیں صدقے کے نیت سے جیسا کہ بھی سردیاں چل رہی ہیں تو آپ کے گھر میں پرانے کمبل یا کوئی ایسی چیز ہے وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں جو فٹپاتوں پر سوئے ہوتے ہیں 
ان کو دے سکتے ہیں صدقے کی نیت سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسی طرح مسکرا کے دیکھیں تو یہ بھی صدقہ ہے بہرحال جنی صدقہ ضرور دیں صدقہ رد البلا ہے کتنا بھی کچھ ہوتا رہے آپ صدقہ کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل اور اس پریشانی سے نکالے گا اور جو ہمارے بھائی اس معاملے میں پریشان ہیں وہ کوشش کریں کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ فاتحہ جو نا اس کی دو تین تصمیہ پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ آر یو نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو علامتیں موجود ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے یہ نہیں لگتا کہ ٹوٹ جائے گی دوسری شادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر شادی کی دو لکی رہیں تو دو شادیاں لازمی ہوں گی ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا یہ صرف چانسیاں لکیر ہوتی ہیں کہ پہلے کے ساتھ اگر نباؤ نہ ہو یا کوئی پرابلم ہو تو دوسری شادی کا ایپشن موجود ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں بھی وہ ایپشن موجود ہے اس کے علاوہ شادی جو نا آپ کے یہ سمجھیں کہ دوہزر بائیس آپ کے لئے شادی کا سال ہوگا اور شادی کے بعد کے زندگی انشاءاللہ اور عزیز آپ کی بہت اچھی نظر آتی ہے علی رضا نے سوال کے امانی سہل سے کہ کاروبار شروع کیا ہے یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی آپ کے لئے دوہزر اکیس اچھا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت مزید اچھا ہوگا اور دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی مشال قازمی نے سوال کے اسلام و پاس ہے کہ شادی جلدی تو نہیں ہو جائے گی اور یہ بتائیں کہ آنے والی زندگی کیسے ہوگی شادی آپ کے آت کے لکیروں کے حساب سے تو لیٹ شادی ہے اور آنے والی زندگی انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر نظر آتی ہے نازیہ نے سوال کے فیضہ بات سے کہ میرے ہاتھ میں دل کی لکیر پر ایک سامپ نما بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سامپ بنا ہوا نہیں ہے کچھ مخالفت اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں تو اس کا کیوں ہے اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے سیماب نے سوال کے لاہور سے کہ شادی لب ہوگی یا ارینج آپ کے ہاتھ میں جو لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی تیر محمود نے سوال کیا کشمیر سے کہ زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا ہوں یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے آپ کے حالات انشاءاللہ اسی دوہزار اکیس میں اچھے ہوں گے اور آنے والے وقت میں بھی بہت سے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امجد پرویز نے سوال کے جنگ سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی آپ کی شادی انشاءاللہ دوہزار تئیس میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کے زندگی بھی کافی حد تک بہتر ہوگی نصری نے سوال کے انڈیا سے کہ کیا میرے نصیب میں بیٹی ہے نصری صاحبہ آپ کے آدھ میں بیٹی کی لکیر تو موجود ہے باقی اللہ کی مرضی آگے آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا اور بیٹی کی خوشخبری بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی زنیرہ صاحبہ نے سوال کے سائنوال سے کہ میری ایک طلاق ہو چکی ہے بتائیں کہ دوسری شادی ہوگی تو کب تک ہوگی اور شادی کیسے رہے گی آپ کی دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز آپ کا کافی حد تک بہتر ہوگا اور بہت سی مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی یہ شادی ٹوٹنا ہی آپ کے حق میں بہتر تھا سمارہ بی بی نے سوال کے اسلام و بعض سے میرے کوئی بڑی لوٹری یا کوئی بڑا انام نکل لیں یا کوئی بونڈ وغیرہ میں نمبر نکلے گا یہ نہیں آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا رہی بات بونڈ اور لوٹری کی تو اس کے لئے آپ نمبر والے کسی بابا سے بات کر لیں شہستہ نے سوال کے کراچی سے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور حالات میرے ایسے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے شہستہ صاحبہ آپ کے آت میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے بیچ میں مخالفت کے لکیر کاٹ رہی ہے اور ایسی شادیاں بہت کم چلتی ہیں برحال آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا باقی اللہ کی مرضی توفیق عالم نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں توفیق عالم صاحب آپ کے آتھ میں قسمت کی لکیر اچھی اور آپ کے آتھ میں بے حساب دولت ہے آج دن تک بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ آپ رکھا اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ آپ آپ رہیں گے رحمان اللہ نے سوال کیا پشاور سے کہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت اچھا ہوگا کہ نہیں رحمان اللہ صاحب آپ کے آتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے آپ اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور آپ کے خاندان برادری میں بھی کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور بہت جلد ملے گی تانیہ نے سوال کیا برنالہ آزاد کشمیر سے کہ آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا اور کیسی زندگی ہوگی آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا اور بہت سی کامیابیاں آپ کو ملیں گے اور جو معاملات آپ کے رکے ہوئے ہ
آپ کے حالات انشاءاللہ اسی دو ہزار اکیس میں بہتر ہوں گے اور بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی دو سے تین تصمیہ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا عبدالوحاب نے سوال کے شیخ پورا سے یہ بتائیں کہ حالات کا بہتر ہوں گے نوکری کروں یا کوئی کاروبار کروں کب پوزیشن اچھی ہوگی آپ کے لئے موجودہ یہ نیا سال جو ہے یہ آپ کے لئے اچھا ہے اس میں آپ بسم اللہ کر کے کام شروع کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی کامران نے سوال کے گجرہ والا سے کہ یہ بتائیں کہ کرزہ کب تک اترے گا اور حالات کب تک بہتر ہوں گے آپ کے حالات انشاءاللہ دوہتر تیس دوہتر چوبیس میں بہتر ہوں گے اور کرز بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا شاہستہ نے سوال کے کراچی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی آپ کی شادی انشاءاللہ والعزیز دوہزر بائیس میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی زبیر صاحب نے سوال کے لاہور سے کہ شادی ہوئی ہے کیسے رہے گی اور میرے ہاتھ میں کیا دوسری شادی کی علامت بھی موجود ہے جنہیں آپ کے ہاتھ میں محبت تعلقات یا لینگ کی لکیر تو دوسری موجود ہے شادی کی دوسری لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے سرمت زفر نے سوال کے اسلام آباد سے کہ ہاتھ میں اگر اولاد کی علامت ہے تو اولاد کب تک ہوگی سرمت زفر صاحب آپ کے ہاتھ میں جو اولادوں کی لکیریں ہیں اس کے حساب سے دو ہزار بائیس جو ہے نا وہ آپ کے لئے بڑا اہم ہے اور اس میں خوشخبری ملنے کے چانس ہیں کیا کشاہ نے سوال کیا انڈیا سے اترکھنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ہوگی تو میرا شہر کیسا ہوگا آپ کے ہاتھ کی لکیروں کا مطابق تو آپ کا شہر بھی اللہ کے فضل سے آپ ہی کی طرح اچھی طبیعت اور اچھے مزاج کا مالک ہوگا اور شادی کے بعد کی زندگی آپ لوگوں کی بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی اور آپ کی شادی انشاءاللہ والعزیز دوہزر بائیس اور دوہزر تیس کے درمیان میں ہوگی جمیلہ نے سوال کیا سجاول سے کہ ہاتھ میں دولت کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں آپ کی قسمت میں دولت تو موجود ہے لیکن فلال آپ کا پیرڈ جنہ کوئی خاص اچھا نظر نہیں آتا دوہزر اکیس کے آخر میں آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی اور چار سے پانچ سال تک اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی آشا نے سوال کیا بکر سے کہ میں نے کسی کا ہاتھ دیکھا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آرہا ذرا سا آپ میری ہیلپ کر دیں یہ بتائیں کہ ان کا ہاتھ کیسا ہے ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے دو شاخہ مکمل طور پر بنی تو نہیں ہے لیکن بن رہی ہے اگر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو سمجھے کہ ان کی شادی سے زندگی کو خاص کامیاب نہیں ہوگی اور شادی سے پہلے بھی جو محبت کے وہ لینک کے جو پیرٹ ہوگا وہ ناکام ہوگا اور شادی کے بعد بھی محبت یا لینک کا جو پیرٹ ہے وہ ناکام ہوگا اور شادی کے لکیر اگر مکمل طور پر دو شاخہ گہری ہو جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ شادی بھی نہیں چلے گی انیلہ جاوید نے سوال کے پشاور سے کہ اگر میں کوئی کھانے پینے کا کاروبار شروع کروں تو اس میں کچھ بہتری ہے یا نہیں بلکل اللہ کے فضل سے بہتری بھی ہے اور کامیابی بھی ہوگی لیکن آپ تھوڑی سے اپنی زد کم کریں کسی معاملے میں جو آر جاتی ہیں تو بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اس لئے کوشش کریں کہ پہلے اپنی زد کم کریں اس کے بعد کسی بھی کاروبار کا آغاز کریں اللہ کے فضل سے آپ اس کاروبار میں کامیاب ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوسر کی دو تصویہ پڑھ لیا کریں روزانہ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا عامر حسین نے سوال کے میعوالی سے کہ یہ بتائیں کہ میں دولت مند بنوں گا یا نہیں عامر بھئی آپ کے آت میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل کرم سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہے انشاءاللہ دولت مند بھی بنیں گے اور زندگی میں بہت سی کامیابیاں بھی آپ کو نصیب ہوں گی ایم ایم نے سوال کیا خانپور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی دیکھیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ شادی کب ہوگی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ٹائم پیرٹ سے تھوڑی لیٹ ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی سیون ایڈ سکس نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی دولت اور کب آئے گی آپ کے نصیب میں دولت آپ کے قسمت کی لکیر کے حساب سے تو بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن جہاں تک آنے کا تعلق ہے تو محنت کریں کوشش کریں انشاءاللہ والعزیز دوہزر اکیس آپ کے لئے بہت اچھا ہے امیر بھی ہو جائیں گے اور پیسہ بھی آئے گا آپ کے پاس نیلم رفیق نے سوال کیا ملتان سے کہ دولت کب آئے گی اور اپنا گھر کب تک ہوگا نیلم رفیق صاحبہ آپ کی قسمت کی لکیر کمر کے اوبھار سے نکلتی ہے مثال چاند کے اوبھار سے نکلتی ہے اور ایسے نکلنے والے لکیریں جو ہوتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کی جہتات بھی بنتی ہے گھر بھی بنتا ہے اور پیسہ بھی بہت ان کے نصیب میں ہوتا ہے شمی صفیق نے سوال کیا ہے سیال کورٹ سے کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے اور میرے حالات کب بدلیں گے اور کب دولت آئے گی آپ کی قسمت میں دولت ہے آپ کے ہاتھ میں قسمت کے لکیر بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ آپ کے حالات بھی جلد بدل جائیں گے آمنہ ساجد نے سوال کیا ہے ساتھ کا بات سے کہ رشتہ کب آئے گا اور شادی کب ہوگی آپ کی شادی انشاءاللہ والعزیز دوہزر تئیس اور دوہزر چوبیس میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ